Mga kapuso, welcome back po, mga kapuso, sa pagsabok sa isang nuclear power plant sa Fukushima, Japan. Binabantay ng buong mundo, kabilang na ng Pilipinas, ang banta ng radiation leak. Pero para sa ikabubuti nating lahat, paalala pong muli, walang katotohanan ng mga nagkalat na text messages na umabot na raw sa Pilipinas ang nuclear danger na yan. Walang katotohanan. Panoorin po natin to. Paalala ng pamahalaan, huwag maniwala sa mga kumakalat na text na nagsasabi magkakaroon ng acid rain sa bansa na dulot ng nuclear power plant leak sa Japan. Binanggit din sa text na mag-ingat sa radiation na pwede makuha sakaling maulanan. Kasi at the moment, hindi naman masyadong malakas yung radiation. And eto nakukontain pa rin. It is within the reactor. Pinabulaanan din ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-ansa na imposible magkaroon ng acid rain dahil ang hangin na galing Japan ay papalayo at hindi maakarating sa Pilipinas. Pero kahit pa sumabog na ito, wala pa rin dapat ipangamba dahil may mga containment vessels naman daw ang naturang power plant na pipigil sa paglabas ng radiation mula sa planta. Mga kapuso, sa pagharap sa mga sakuna, huwag pangunahan ng takot. Laging alamin ang tama at tunay na impormasyon para malaman ang wastong paraan upang malampasan nito. Alright mga kapuso, inuulit po namin ang naging pahayag ng mga eksperto. Napakalayo naman ng Japan kaya walang basehan ang mga pangambang ito. Kaya dapat maging maalam tayo, be informed. At eto ang katotohanan tungkol sa radiation, dilinawin sa atin ni Doktora uh, Gia Sison, Occupational Medicine Doctor at Medical Director ng Active One Health. Good morning, Doc Gia. Hi, good morning, Rhea. Good morning sa ating mga kapuso. Yes. Again, Doc, kahit na paulit-ulit, ano ba talaga ang radiation para na rin sa kaalaman ng ating mga kapuso? So, ang radiation, it's a type of energy. Energy transmitted via uh, material or by, via waves or particles. So, basically, every day, Rhea, we're exposed to radiation. Araw, sa homes natin, yung basic mm -hmm. electronic equipment like microwave, yes, that's considered yes. as radiation, but the type of radiation is... Uh, non-ionizing, okay. uh, meaning to say, hindi siya nakakakos ng cancer or any other um, abnormality sa tao. Cellphone do. Cellphone Ito, naman. Araw-araw at madalas na paggamit ng cellphone. Mm -hmm. Cellphone, we don't have outright studies yet proving mm -hmm. talaga, medical-based study, that it can cause cancer. Mm -hmm. Kasi okay. diba may mga news before, if you use it, it causes brain cancer. Yes. But uh, wala pa tayong tinatawag na evidence-based uh, medicine guidelines that would prove mm -hmm. that it would actually cause brain cancer. Of course, doc, sa larangan ng medisina, nakakatulong. May tulong din ang radiation dahil ginagamit din ito sa mga, yes. say, x-ray. So, ano, ano, ano naman ang benefits ito sa isang pasyente? Well, uh, first of all, x-ray, diagnostic siya. So, it can see if you have infection sa lungs, yes. enlargement of the heart, tubig sa baga. Then, uh, in cancers, radiotherapy is a type of uh, treatment used. Medyo less yung effect niya compared to chemo therapy mm -hmm. but the radiotherapy that i'm talking about ano siya it's delivered in doses okay. that are considered safe for the patient so ano ho ang radiation na delikado talaga sa atin ang delikado sa atin is the ionizing type of radiation which Kasi, we can get from uh, we, which uh, which should, which should happen in uh, japan, japan the fukushima mm -hmm. plant yon the type of um, explosion yung yung uranium na tinatawag is very unstable. Mm -hmm, mm -hmm. So, sa sobrang unstable niya, it has to emit radiation for it to become stable. Mm -hmm, so, mm -hmm. that's the dangerous type of um, radiation. So, kailangan lang talaga maging maalam tayo, be informed yes, that's kung right. anong radiation na talaga makakasama sa kalusugan natin. That's right. Uh -huh. At again, no, mga kapuso, eh, nilinaw na po ng DOST, hindi makakarating sa atin yes. dahil sa galaw na rin ang hangin natin at malayo po ang Japan, hindi po makakarating yung epekto niyan dito po sa Pilipinas. Meron pa bang ibang bagay na do, uh, doc na dapat malaman yung mga kapuso natin para hindi sila magpanic dito sa radiation na to? Well, our uh, radiation kasi uh, before you get affected, it depends rin sa length of exposure mo, okay. how near you are from the source, how long you stay within the source of the dangerous radioactive compound. Mm -hmm. So, kaya pina-evacuate sila. Doc, yung exposure sa araw, di ba? Medyo nililimitahan din naman That's yan, right. di ba? Yes. So, ano yung safe na 
na okay na, na uh, kumbaga safe pa rin yung kalusugan mo? Well, basically, sunscreen is still advisable. Yes. Uh -huh. But avoid lang the highest, uh, the peak of yung sun, that's 10 a.m. to around 2 p.m. Mm -hmm. So kung magbe-beach kayo, lalo na mag-summer na, you know, avoid the time kasi that's where the sun is mo more potent. Doc, ito lang pasagot ko lang sa inyo. Sabi sa mga text kahapon, kailangan raw maglagay ng antiseptic solution sa leeg para maprotektahan ng radiation. Uh, makakatulong ba talaga to? No. Just in case meron? Mm -hmm. No, yeah. it's not true. Okay, wag magpapaniwala sa mga text. Yan ang importante. Yes. Kailangan na we have all the available yung right. sa, sa technology para malaman kung ano yung tamang informasyon. Again, Dr. Uh, Gia, Gia Season, maraming salamat sa iyo. Good morning. Thanks, Rhea. Thank Good you morning. for the information. At sana naging malinaw na sa ating mga bagay-bagay syempre tungkol sa radiation. Maging maalam, maging mapanuri, at wag po tayong maniniwala sa mga sabi-sabi lang o kaya text-text lang. Alright?